Rais Akeme ya maafisa uhamiaji unaoendekeza rushwa na kuzorotesha kasi ya uwekezaji kutoka nje. Wananchi kijiji cha Kilimani Mashariki Rufiji walalamikia ardhi yao kuuzwa bila kushirikishwa. Na katika michezo chama cha kuogelea cha Tamba kujipanga kubeba vikombe mashindano ya kanda ya tatu. Habari za siku huu watazamaji wetu popote pale mlipo duniani. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki jina langu ni Benjamin Mzinga. Karibu ungana nami. Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Samia Sulu Hassan amekemea vikali vitendo vya rushwa vinavyofanywa na baadhi ya maafisa uhamiaji na kusababisha zoezi la kukaribi za ku, zoezi la kura kumbradhi zoezi la kukaribisha wawekezaji kutoka nje kuzorota kutoka Tanga wile mungazija ana ripoti Akizungumza katika chuo cha uhamiaji kilichopo wilaya ya Mkinga mkoa ni Tanga Rais Samia amesema Kwa maana hiyo yeye akifika wote mandeni au mpatani akiona kuna ugumu wa kupata visa hiyo ingeia anasema nimekuja kwa shughuli hii anagogewa visa kwa kwa rais anaingia chini na kasi kwa anazoweza alafu anatoka bila bila shughuli nige umasani punguzeni urasimu kwa aina zote za visa na kwa sababu sasa hivi mnatumia teknolojia hakuna sababu ya kuchelewesha watu kupata visa kwa wale wote mnaona kwamba hawana tatizo wao wengi wengi hawana tatizo la kisalama awali mkuu wa mkoa wa Tanga Omar Mgumba amemwomba mheshimiwa rais kufanya utaratibu wa kuzungumza na maraisi wa nchi za Ethiopia na Somalia kufuatia idadi kubwa ya wahamiaji kutoka nchini kwao ambao wamemaliza vifungo vyao lakini bado hawajachukuliwa miongoni wamelikano mkubwa katika mageza yetu kuna watu ambao tunawaita wasafirishaji ambao hao watu sio hawana kosa lolote sio wafungwa wala sio mabusu kwa mfano leo taarifa leo tuna mabusu na wafungwa zaidi ya 2053 Awali akielezea mafunzo hayo na jinsi chuo hicho kilivyoanzishwa ili kukabiliana na uingiaji haramu ana makakala kamishna wa jeshi la uhamiaji nchini amefafanua Ongeze wa timu yani askari wapya wa uhamiaji katika kujiunga na jeshi letu na kuwakaribisha na kuwatakia kufanya kazi kwa bidii weledi walilivu na wao tayari kufanya kazi sehemu yote watakayopangiwa kwa wananchi wa kijiji cha Kilimani Mashariki Rufiji wamelalamikia eneo la zaidi ya hekta 1200 kuuzwa bila wao kushirikishwa huku wakidai mwekezaji raia wa kigeni anaidaiwa kumiliki eneo hilo bila kuendeleza shughuli za kilimo kwa zaidi ya miaka kumi sasa aliliwekea dhamana ya mkopo kwa taasisi moja ya kibenki wakati hakufikia mwisho wa mazungumzo na wana kijiji kabla ya kufikwa na umauti kutoka Kilimani Rufiji mkoa wa Pwani Futu na Selemani na taarifa zaidi wakizungumza katika mkutano wao mbele ya kamati ya usalama wa wilaya Rufiji ikiongozwa na mwenyekiti wao mkuu wa wilaya hiyo meja Edward Goele kujua hatma ya eneo lao baadhi ya wananchi hao wamesema ili watu wale wapate kumabudu Mwenyezi Mungu anataka nini washibe azile ndio hiyo ina maana miaka mitano zaidi tutakula taifa la wakabaji walevi sema kwa shughuli zao hakuna tachukua mtu ekali hizo hao watoto wetu walikuza watalima wapi katika vikao vya huko nyuma alikuwa mtendaji anaitwa Hamisi Mtonya tunazo hati zake alizotuandikia majumbani mwetu na huo mwandiko ulio kwenye makaratasi hayo wallahi ni kata kidogo kimoja kimoja mpaka nakufa sio tunakuhakikishia hiyo dhuruma mkuu alia anaomba utuelewe inatuuma sana tunadhurumiwa akijibu kilio cha wananchi hao mkuu wa wilaya Rufiji Meja Edward Goele akasema kwa ni waombe 
Kwa kuwa tayari ni changamoto. Watu watakufu utakabizi faili hilo watalipekua kwa sababu wao ndio wataalamu. Sio kwa macho yetu ya kawaida. Kama kuna kitu kilifanyika ndivyo sivyo ndugu zangu nikitajulikana lakini kwa yule mmiliki wa lile eneo ni waombe sana. Hatakiwa kuwa na jazia. Alimiliki kialali kwa sababu hati anayo. Awali mkutano huo uligubikwa na sinti ofahamu ya majibu yaliyotolewa na baadhi ya wataalamu kwa wananchao hali iliyomlazimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo John Kayombo kutoa somo kwa wananchi hao. Shauli wangu nyeli jambo. Mkuu wa wilaya hapa <coughs> hawezi kwenda tofauti na kile kilichopo. Kuna mamlaka kwa mujibu wa sheria zilizowekwa kwa ajili ya ufuatiliaji nani aliandika nani alisaini nani alifanya hivi mkuu atafanya hivyo ataongea kika kumaliza atawaambieni kile katika maamuzi vitu vilivyoandikwa vingi vinaonesha havikutoka katika vinywa vyenu lakini serikali inafanya kazi kwa kupitia document zilizogongwa muhuri wa kisheria na zilizopitiwa katika vikao mbalimbali vya kisheria Halmashauri ya Serikali ya Kijiji cha Kilimani Rufiji ndio ilikumbushia ombi la mwaka 2005 la utoaji ardhi hiyo kwa mwekezaji huyo ambapo ITV imeshuhudia nyaraka za mkhtasari ya ushahidi wa mikutano mikuu ya kijiji ilionyesha kuridhia mwekezaji raia wa kigeni lati apewe hekta moja na, moja na waliohudhuria walionyeshwa katika mkutano huo Waziri mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema takwimu za sensa ya watu na makazi zitawasaidia wafanyabiashara kutathmini uwezo wao wa kibiashara au uwezo wa mitaji kutoa faida na kutafuta maeneo mapya ya uwekezaji. Tupate taarifa zaidi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa ametoa kauli wakati akizungumza na wadau wa sekta binafsi juu ya umuhimu wa ushiriki wao kwenye sensa ya watu na makazi itakayofanyika nchini Agosti 23 2022 kwenye kikao kilichofanyika ukumbi wa Julius Nyelele jijini Dar es Salaam. Naikumbuka kwamba maamuzi mengi makubwa ya kimkakati anaofanya msingi wake mkubwa ni takwimu za sensa. Takwimu za sensa ubainisha idadi ya watu katika nchi kwa umri wao, jinsi zao, mtawanyiko wao kijiografia. Lakini pia hali yao ya makazi, viwango vyao vya elimu, hali yao ya ulemavu, hali ya ajira na takwimu nyingine nyingi ambazo pia ni msingi wa kufanya maamuzi katika uwekezaji kibiashara lakini pia katika kuweka mpango kazi wa shughuli nyingine yoyote tu ametoa pongezi kwa vumbu vya habari kwa ushiriki wao mkubwa katika kutoa masa kwa jamii na kuelezea umuhimu wa sensa kutoa shukurani kwa sekta binafsi mbali ya wadau wa sekta binafsi waliochangia leo hapa wapo ambao tayari wameshatoa michango yao na imeanza kutumika ikiwemo vyombo vya habari leo hii wa Tanzania waliopata taarifa kwa mujibu wa taarifa ya kikao cha mwisho ilikuwa ni asilimia tisina nane ya wa Tanzania wanaojua kwamba tarehe 23 mwezi wa nane kuna sensa wamepataje vyombo vya habari vimefanya kazi kubwa sana Mapema akimkaribisha waziri mkuu kuzungumza na wadau wao, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, Sera Bunge na Uratibu, bwana George Simbachaweni amesema mpaka sasa maandalizi ya zoezi la sensa yamefika tano. Iliyobaki ni kama asilimia tano ambayo kwa kweli tusidharau ingawa ni ndogo lakini kwa muda tulionao na ufanisi tunaotarajia hatupaswi kuidharau. Na baadhi ya maeneo hayo ni utoaji wa elimu kuhusu sensa huduma za usafiri, usafirishaji wa vifaa vya sensa, utoaji wa matangazo katika vyombo vya habari, kuchangia mafuta ya magari, huduma za matengenezo madogo madogo ya magari na kadhalika. Wakazi wa kijiji cha Amani wilaya ya Ludewa mkoa ni Njombe wameomba serikali kufanya msako mkali ili kuwatia nguvu ni kundi la wafugaji wapatao 30 kutoka jamii ya Wamangati waliofanya uvamizi kijijini kwao wakiwa na silaha za jadi zikiwemo sime na mishale na kisha kufanikiwa kupora bunduki moja aina gobole pamoja na ngombe 27 za wafugaji wadogo kijijini hapo kutoka wilaya ya Ludewa mkoa ni Njombe Alpius Mchicha ana taarifa zaidi
Wa kitoa kilio hicho katika mkutano wa hadhara mbele ya mbunge wa Jimbo la Ludewa Mheshimiwa Joseph Kamonga kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi hao. Wamesema kuwa kundi hilo lilitoka mkoani Ruvuma katika kijiji cha Kingole na kwamba lilifanikiwa kufanya uvamizi huo. Kaja wakazuaga zile ngombe zikuwa ngombe karibu wa msina sita wakagawa ngombe shina saba kwa ondoka nazo na ngombe zingine chache zilibaki kwa mbaka leo hii tunaendea kutafuta na hata hivyo niripoti polisi wakasema wana ilishulikia mbaka saiji kwa sija pata mbaka saiji Hine liuno, hine shingo kwa hivyo kwa sasa hivyo tukaona hali konzuli kwa hivyo sasa shida ni kwamba serikali haija tuunga mkono katika lote kiasi kwa mba sasa wanainchi wanaweza wakachukua maamuzi mengine ambayo sasa unawezi kaona ikawa ni vita kati ya wapangwa na mangati. Awali diwani wakati ya mundindi ambayo piani mwenye kiti wa alimasha ule wila ya lude wa mkua ni njombe buwana waizi mgina. Hamesema ginacho endelea katika kijiji hicho ni kitu kibaya na hakifai kufumbi wa macho. Hapa kuna matukio mawili. Kwanza kuna tukio la kuibu wa ngombe. Hizo ishina sabu. Kuna tukio la pili la wanaichu wangu wa kupigwa. Yanu wamekutwa na wale wa mangati yosikio. Wamewakuta hawa wanaichi wapo kule kwa jili ya kutafuta maineo ya kulima mpunga. Kwa jili bonde la uku. Walivu wakuta tu. Waka wachapa sana viboku. Kwa niyabe ya jeshi la polisi kwa upande waki askari wa jeshi hilo. Ambaye ni polisi kata ya mundindi ya najitokeza mbele ya wananchi hao. Na kutoa ufafanuzi juu ya uvamizi huo. Tenganishwa na mtu mkubwa sana. Sasa wale ngombe wetu sisi kwa kawaida ya uku watu na waacha tu. Aruafungi mazizini. Sasa kwa upanda usiku, watu walikuja, wakachukua wale ngombe, wakaenda na o luvuma. Mara baada ya kusikia kero hiyo, ambayo ni kiashiria cha kutoweka kwa amani katika kijiji cha amani, ndipo mbunge wa jimbo la ludewa mweshima Joseph Kamonga, hakaeleza masikitiko yake na hatua na zokuenda kuchukua. Naungea pia na RPC, haweze kuwasiliana na RPC wakule. Wale watu haweze kukamato. Sasa ndo kuzangu. Yeah. Wakamatwe na ile mifugo yeweze kupatikana Sao. Na wale wafikisho kwenye vyombo vya sheria Kusabu inchi ini ya utawala wa sheria Nikiripoti kutoka kwenye jijiki cha amani Kilichoko kata ya mundindi wila ya ludewa mkwa ni njombe Ni mimi Alpusi mchucha YTV Asan sana Alpusi mchucha Rais wa Zanzibar na mwenye wa baraza la mapinduzi Dr. Husseini Mwinye amesema kuwepo kwa kambi za afya kutoka nchi za nje kunasaidia wataalamu wa kizalendo kujiendeleza na pia kuleta mabadiliko ya haraka kwenye sekta ya afya nchini. Wanabari wetu Faru Karimu ana taarifa zaidi. Dr. Husseini Mwinye amepitoa kauli hiyo alipokutana na madaktari bingwa kutoka Korea Kusini kwenye kwenye jumuiya ya, ma, ya madaktari wa wagonjwa wa TB ambao wako Zanzibar wakiwa wameweka kambi. Amesema ujio wao utaleta mabadiliko makubwa kwa wataalamu hapa nchini. Uh, this um, visit of yours will uh... Ujio wenu hapa Zanzibar katika kutoa tiba ya TB utatoa fursa kwa madaktari wazawa na wafanyakazi wa afya kushirikiana na madaktari wa timu hiyo na kujenga uwezo katika kukabiliana na ugonjwa huo huku kiwa pa matarajio makubwa ya kuleta tija Mapema mwenye kitu wa jumuiya hiyo madaktari 15 kutoka jumuiya Korea na pambana magonjwa ya TB Kyung Min ametaja sababu zilizowaleta kuweka kambi hapa Zanzibar Tumekuja hapa Zanzibar na Tanzania kwa jumla ikiwa ni mara kwanza kuja katika bara la Afrika Lakini lengo letu ni kunyenga mashirikiano kati yetu na sirikali mapinduzi ya Zanzibar katika kabila na maradhi ya tiba Zanzibar mikuwa kindilea kufaidika na kambi za tiba mbali mbali kutoka nchi za Asia, Ulaya na Marekani Amba madaktari bingu hawa mikuwa kituwa huduma za ushauri na upasuaji bila malipo yote Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limepanga kuwanyang'anya moja kwa moja leseni madereva mabasi ambao wamekuwa wakisababisha ajali za uzembe na kupendekezwa kunyimwa leseni ya usafirishaji miliki ambaye basi lake litafanya makosa ya usalama barabarani na kuonywa zaidi ya mara tatu. Juma Kapalatu ana ripoti. Kuyo kikosi cha usalama barabarani Saka Bulibori mtafungwa ametoa onyo hilo jijini Dar es Salaam wakati akiongea na wamiliki wa mabasi hapa nchini Taboa. Sisi jeshi la polisi kosa ushamba la barani tutachukua hatua kali. Hatua kali hizo ni kwa kufata sheria. Hatutakubali kumuona dereva anaendekeza vitendo vya mwendo kasi barabarani kwa mashindano tutamfuta barabarani. Tutamfuta barabarani kwa kufutia leseni ya kuendesha gari. 
tutamfikisha mahakamani na ikibidi tutamfanya afanye shughuli nyingine kuhusu wamiliki ambao mabasi yao yataendelea kusababisha ajali kwa uzembe akataja mipango ya sasa kwa jeshi la polisi hatuta sita kupendekeza msipewe leseni za kufanya biashara usafirishaji wa abiria katika hayo maeneo endapo tutaendelea kuona vurugu za madereva wenu zikiendelea hivi barabarani hatuta sita kufanya hivyo kwa hiyo wote watasubiri hapa kwa ajili ya kupata kupata hizo hizo barua wakiongea katika mkutano huo wa pamoja baadhi ya wamiliki wa mabasi waliohudhuria mkutano huo wakasema ninaweza nikasema kwa kweli hii mifano ya hawa wenzetu ambao wametolewa mimi inaniuma sana kwa sababu haiwezekani mtu atajwe miaka miwili yani mwaka wa kwanza gari zinakimbia mwaka wa pili ni huyo huyo na afande unanyongonyea ukiongea kwa hali ambayo kipendo wangu mimi imenihuzunisha sana uh, kuhusu hizo changamoto ya barabarani sisi bamiliki wote sisi hatuwezi ruhusu hawa madereva wanavunja sheria sisi pia tunataka chumbo yetu inatembea kwa salama na waabiria wanafika salama sasa kama unajua hawa vinara mimi nilikuwa naomba kabisa sisi hatutaweza kuwatetea kama chama namba wajibishe kwa sababu tunavyoendelea kuua wa Tanzania kwa sababu ya kuwa inusu saa au sali moja unachobadilisha ni nini hakuna unachobadilisha hamna unachokibadilisha watu wanafanya overtaking kwenye sehemu za ajabu sehemu ambayo ruhusi overtake unaona ajali zinazopotokea ni sehemu hizo hizo unakuta sasa hivi kama tunavyoongea mizigo ni mingi sana unakuta una msuru mkubwa wa malori dereva wa basi ana force kuovertake ili amwache mwenzake eh wewe unatangulia kidogo kwa kupewa viposho kidogo vinasaidia nini mbali na jeshi la polisi kwa sababu barabarani kutoa barua za onyo kwa makampuni ya basi ambayo wanaeleza mwendo kasi barabarani lakini jeshi la polisi limepanga kukutana na wamiliki hao kila baada ya miezi mitatu Juma Kapalatu ITV Dar es Salaam Asante sana Juma Kapalatu Mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tukirejea tutakuwa na Tanzania kuongeza ushirikiano na Marekani katika nyanja mbalimbali Na William Ruto atangazwa rais mteule wa Kenya. Shukrani sana mtazamaji wa ITV kuendelea kwa nasi tunaendelea taarifa ya habari karibuni. Serikali imesisitiza kuongeza ushirikiano wa kijeshi, kiuchumi na kidiplomasia wakati huu mabadiliko ya sayansi na teknolojia katika kuimarisha ulinzi wa mipaka yote ikiwemo ya Bahari ya Hindi ambayo ni kubwa duniani. Tupate taarifa zaidi. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki Balonzi Mbaroku na Asalam Baroku amesema hayo mara baada ya kutembelea meli ya Kimarekani ya wanamaji itwayo USS Herschel Wold Williams ambayo ipo hapa nchini kwa ziara ya siku tatu katika bandari ya Dar es Salaam na kutembelea meli hiyo yenye maonesho ya uwezo pamoja na shughuli inayohusiana na wanawake, amani na ulinzi. This kind of visit Ziara ya meli hii ni muhimu sana kwa jeshi letu hapa nchini. Naomba mnunuhusu niseme msimamo wa Tanzania ni kuendelea kufanya kazi kwa pamoja na karibu zaidi na serikali ya Marekani katika sekta binafsi kwa pamoja ili tupate manufaa na faida kwa nchi zetu zote. Asanteni sana. Balozi wa Marekani nchini Tanzania Dr. Donald Wright amesema ziara ya meli hiyo ya USS Herschel Wold Williams inaonesha uimara na ushirikiano wa kiulinzi kati ya Marekani na Tanzania. Kuja kwa meli hii ya Marekani hapa Tanzania ni historia nyingine kubwa yenye kuboresha uhusiano wa kijeshi kutokana na kuwa na matukio mbalimbali ambao tunafanya kwa pamoja yenye kulenga kuimarisha hali ya amani, usalama na ulinzi katika kuimarisha uhusiano huu imara na nina imani tutaendelea na ushirikiano huu kwa miaka mingine mingi zaidi. 
expand that relationship. Kwa pande yake mkuu wa kamande ya Afrika katika meli hiyo Brigadier General Stephen Kess mbali na kupongeza nchi ya Tanzania kudumisha amani na ulinzi kwa nchi nyingine barani Afrika akataja shabaha ya ziara ya meli hiyo yenye huduma zote za msingi kwa maisha ya binadamu kuja hapa nchini. We're very very uh, happy to be uh, to have the opportunity like Tunafurahi sana kwa kupata bahati kama hii kuja Tanzania na kama walivyosema na odha wa meli ni zaidi ya miaka msini kufanyika kwa tukio kama hilo la kihistoria la kuendelea kuboresha zaidi uhusiano wetu wa kijeshi. Meli hiyo ya Kimarekani ya wanamaji itwayo USS Herschel World ni meli ya kwanza kivita ya shughuli za kudumu katika jeshi la Marekani ni kamandi ya Afrika ambayo inahakikisha ulinzi, usalama na uhuru wa safari katika maji yanayolizunguka bara kwa sababu maji ni muhimu kwa ustawi wa Afrika kuyafikia masoko ya dunia. Mkuu wa mkoa wa Kagera bwana Albert Chalamila amewataka watumishi wote wa serikali walioko kwenye vitengo katika maeneo ya mipaka ya nchi zinapo zinapopakana na mkoa huo kufanya kazi kwa kushirikiana na kila mmoja kwa nafasi yake awajibike katika swala la zima la ulinzi wa mipaka ya taifa kutoka Kagera Audax Mutiganza na ripoti Mkuu wa mkoa bwana Chalamila ametola hiyo baada ya kutembelea kituo cha ushuru pamoja kilicho kwenye eneo la mpaka wa Mtukula ulioko wilayani Mseni Unaotenga nchi mbili za Tanzania na Uganda. Tunavinjia vikoko pembeni vinafanyika kama magendo. Watu wanapita 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 kwa miaka mingi kimeachwa tu kama kibarabara. Nyio zetu wa sheria mnafahamu. Kibarabara kisha pitika kwa muda mrefu hata ushtuki mwisho wa siku hata kikifunga mtu anaweza kakushtaki. Inakuwa ni easement kwenye sheria. Kwa maana ni kwamba wewe kisha shughulikia kitu hicho kwa pamoja unmesha kiziba mtu mwingine basi anaweza kaogopa hata kufanya vitu vingine. Okay, katibu tawara wa mkoa huo Toba Nguvira aliyeambatana na mkuu wa mkoa amesema nzuri na sisi kwenye one stop border post tuwe na vikao vya mara kwa mara ili kupunguza inconvenience zozote ambazo zinaweza kupelekea kuzorotesha mahusiano ya kimataifa na kuharibu image ya Tanzania kwenye sura ya kimataifa. Ni uwepo wa mianya mingi njia nyingi ambazo zisizo rasmi mbali na hapa mpakani ambao mizigo yanaweza kupita. Kwa hiyo natupa kazi kubwa sana ya kuendelea kuimarisha patrol. Zaidi ya wananchi 140 kutoka kata tano za mkoa wa Geita wamekwama kupata maji kwa mwaka sasa baada ya mkandarasi anayesambaza mabomba katika mradi huo mkubwa maji wa nyaka gomba unaogharimu zaidi ya bilioni nne kuchukua fedha na kushindwa kuleta mabomba ya kusambaza maji kwa wananchi kutoka mkoa ni Geita Basili Elias ana taarifa zaidi Je ufundi mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mkoa ni Geita mwandishi Isaac Mgeni amemweleza mkuu wa wilaya hiyo na viongozi wa CCM sababu za mradi huo kukwama kutopatikana kwa fedha kwa wakati kwa ajili ya utekelezaji wa mradi pia kuchelewa kwa msabuni anayezalisha bomba bai ni kama mpaka sasa hivi kati ya kilomita 26 bado hajaleta kilomita 7.7 ambazo tunadai mpaka sasa hivi na tayari alishachukua baadhi ya fedha mwenyekiti wa CCM wilaya Geita Barnabas Mapande ameomba wizara ya maji kuvunja mkataba wa mkandarasi huyo kwa kusababisha wananchi kukosa maji wakati serikali imetoa fedha zote supplier wenu mna mikataba naye kama anakwenda kutuchelewesha chukue ni hatua kwa, kwa mujibu wa mikataba yenu kama ni kuvunja mkataba kama ni kufaini najua temzi za mkataba zina ziko wazi mkuu ila geita ulisonishimu Amewataka wananchi kuwa watulivu wakati serikali inachukua hatua ili mradi huo kamilike huku wananchi wakieleza umuhimu wa kukamilika kwa mradi huo. Leo na watu wengi mno katika ukanda huu kwa maana ya maji. Kwa ni imani kwamba mradi huu kamilika tutapata kutoa huduma kwa idadi kubwa sana ya watu katika ukanda huu. Katika huu mradi sisi tunaofurahia uwepo katika kwenye mazingira yetu haya ili watu tuweze kunufaika na uchotaji wa maji vizuri kama inavyotakiwa. Kutoka hapa mkoa ni Geita Basil Elias ITV. Asante Basil Elias. Wanawake wilani Masasi mkoa ni Mtwara wamejitokeza kukemea matukio ya mauaji ya kikatili dhidi ya wanawake yanayojitokeza mara kwa mara wilani humo na kuviomba viombo vya dola kuongeza nguvu ili kukabiliana na vitendo hivyo. Kutoka Mtwara Lucio Gutu ana ripoti.
Wakizungumza katika kongamano maalum la kupinga vitendo vya mauaji ya kikatili wanawake hao wameonyesha huzuni lakini pia kukemea matukio hayo. Mepaza sauti yetu kusema hapana juu ya vitendo vya ukatili na hapana mauaji na wote kwa pamoja tumekubaliana sasa. Kila mmoja anao wajibu wa kufanya kwa nafasi yake kuhakikisha sisi tunabaki salama hasa kuhakikisha wa, sisi wananchi wa jamii tuwe mstari wa kwanza kutoa taarifa tuvunje ukimya. Kwa upande wake mrakibu msaidizi wa polisi Jamila Nasoro mkuu wa polisi jamii wilaya ya Masasi anaeleza kinachoendelea kwa sasa. Mpanga pia kutoa elimu pia kwa yale ambayo ya ambayo yametokea yapo yanafanywa kazi na upelezi unaendelea lakini sisi kama polisi jamii wilaya ya Masasi tumejipanga kutoa elimu na pia tumeshatoa elimu nyingi tu. Kimbi kubwa la vijana wanaojitambua kutoka maeneo mengine ambayo hadi wameimaliza wanashuka huku wanakuja kulima bustani wanatoka wanaanzisha mashamba huko Chiwata huko Chiwale huko wapi huko Ndanda huko wanalima wanachukua utajiri wana sisi tupo tu mtabaki hivyo hivyo wale waliojitambua niliyowasema wanaondoka vile tangu mwezi machi mwaka huu watu nane wamefariki dunia kutokana na matukio ya mauaji ya kikatili yanayotajwa kutokea wilaya ni Masasi na tayari watuumiwa 12 wamekamatwa na wanaendelea kuhojiwa Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Labani Thomas amewagi za viongozi wakiwemo wakuu wa wilaya na wakurugenzi kwenda kusimamia wakulima kujisajili kwa ajili ya kupata mbolea ya ruzuku ili asiwepo mkulima wa kuikosa mbolea hiyo kutoka songea mkoa ni Ruvuma Joseph Mambija na ripoti Mkuu huyo wa mkoa ametoa maagizo hayo wakati wa hafla kumwaga aliyekuwa mkuu wa mkoa huo Meja General Wilbert Ibuge aliyepangiwa majukumu mengine jeshini na kukaribishwa yeye Kanali Laban Thomas kuwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Ni mwaka wa nne sasa mfululizo tunaongoza kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo. Na zile mbolea zote ambazo tulikuwa tunanunua haraka moja na ishirini zote zinauzwa shilingi sabini Nani kama mama Samia? Lakini ni waombe ili upate hizo pembejeo ni lazima uende ukarejeste kama mkulima tuhimize wananchi wetu waende warejeste Meja General Ibuge amesema anajivunia kuiacha Ruvuma ikiongoza katika kilimo Ruvuma iko salama na mimi nina faraja Hata ninapokwenda kuendelea kuchangia mchango wangu wa kuilinda nchi yetu dhidi ya maadui wa ndani na nje kwa dhamana nitakayopewa ninajua Ruvuma iko kwenye mikono salama mkuu wa wilaya ya Songea Pololeti Mgema na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Mbinga Big Grace Quintin wakizungumza kwenye hafla hiyo wamesema Tume ya uchaguzi Kenya imemtangaza William Ruto kuwa rais wa tano baada ya kuzoa kura milioni 7,176,141 sawa na 50.9%. Akitangaza matokeo hayo mwenyekiti wa tume hiyo bwana wa Fula Chebukati amesema William Ruto aliyewania wadhifa huo kwa tiketi ya muungano wa Kenya kwanza ameshinda mpinzani wake wa karibu Raila Odinga wa muungano wa azimio la umoja wa Kenya aliyepata kura milioni 6.94 kiongozi wa chama cha Roots George Wajakoya alikuwa tatu kwa kupata kura 1961 huku mwania jo rais wa tiketi ya chama cha Agano Higa Moura akishikilia nafasi ya nne So in accordance with the law the constitution and the law I Wafula Chebukati, yes. chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, yes. hereby declares that yes. Ruto William Samoe yes. yes. 
of ID number 6847208 has been duly elected as the president. of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate Akitangaza matokeo hayo katika kituo cha kujumlisha kura za kitaifa kilichoko kumbwa boma jijini Nairobi mwenye kituo IBC wa Fula cha Bukati amesema mchakato wa uchaguzi mkoa mwaka huu ulikuwa wenye uadilifu na ulizingatia sheria kikamilifu kulingana na Chebukati William Ruto alipata asilimia ishirini tano katika kaunti 39 ukura ila Odinga kipata asilimia ishirini tano katika kaunti 34 jumla ya wakenya milioni 14 walishiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kati wapiga kura milioni 22 waliosajiliwa we have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. So Kenyans came out and voted on the 9th of August. And these are the results of what the, the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. Chebukati aidha medokeza kwamba makamishina wawili wa tume hiyo na afisa mkumtendaji wa tume hiyo wamejeruhiwa wakati wa mfarakano kati ya maajenti wa mungano wa zimiola umoja na maafisa wa tume hiyo waliokuwa wakipinga uchaguzu huu wakidai kwa mboli kwa nadosari. Right now two of my commissioners and the CEO are injured. They, of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Bakasi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. From some from this national telling centre. Katika utubaya yake rais mteule Dr. William Ruto wa mwashukuru wa Kenya kwa kumchagua kuwa rais wa tano wa taifa la Kenya. Kwenye utubaya yake ya kukubali ushindi huo, Ruto wa mesema uchaguzu huo ulikuwa unazingatia masola ya na waathiri wa Kenya na wala sio kabila. Hamesema wana nchua Kenya wamepiga atua katika kuchagua kiongozi wanao mtaka. Ruto wa meshukuru tumi ya IBC kwa kufanya uchaguzo wazi. Hakiongeza kwa amba mwenye kiti wake wa fule chebukati ndiye shuja wa taifa la Kenya. Hameahide kujitahidi kwa kikisha kwa amba taifa hili linaungana. Hamesema mshindi wake ni kutokana na maumbi kutoka kwa Kenya. Hakiahide kubuni serikali ya nye wazi. Of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. Nam. Baadhi ya wananchi wamejibu swali leto kipima joto ambalo lilihoji wa kandarasi wasio na sifa wanapopewa zabuni za ujenzi je wenye kutoa zabuni hizo washtakiwe kama wa ujumu uchumi tuangazi basi kwa ambao wamechangia kupitia mtandao wa WhatsApp Naam nafikiri wa hukumiwe kama wa ujumu uchumi kwa sababu wanaingia katika sekta hiyo aliyokuwa wana vikezo na ndio maana mara nyingi wa kandarasi kama huu wanakuwa wanatoa wanatoa rushwa Ndio Hawa watu wadhibiwe tena wadhibiwe kama wa ujumu uchumi kwa sababu hawa wanaotoa dhabuni wanatoa dhabuni bila kuangalia sifa ya mtu anayompa dhabuni je anaweza akakidhi Mtazamaji wa TV ili kuchangia swali la kipima joto kupitia WhatsApp unaweza kujirekodi halafu tuma picha na sauti ukitaja jina lako mahali ulipo na kujibu swali moja kwa moja kwa kutumia nambari ya simu ambayo ni 0678895752 na maoni haya yatarushwa wa TV Instagram na YouTube kwenye mitandao mingine ni Twitter pamoja na Facebook nitaanza na mtandao wa Facebook kwa wale ambao wamechangia maoni yake anaitwa Dada Joy wa Kela huyu anasema tokea mbea kwa sasa nipo Temeke yuko Temeke Dar es Salaam ndio washtakiwe 
utampataje mtu ka, utam, utampaje mtu kazi ambaye unajua kabisa hana sifa ya kufanya kazi ni mfumo wa swali katika uchangiaji wake lakini kwa upande wa ITV Tanzania upande wa Twitter uh, Gift Magnus Daudi anasema anatokea Iringa Tanzania ndio kwa kuwa mara nyingi kandarasi kutolewa kwa wasiokidhi vigezo inachangiwa na rushwa ambayo ni ujumu uchumi mmoja kwa moja maoni yake hayo uh, Gift Magnus Daudi huyo Tazamaji wa ITV kurukta hiyo basi tunapata mapumziko mafupi baada hapo tutarejea tena na habari kemkem habari za biashara na masuala ya uchumi tafadhali endelea kuwa na sisi ndoke Shukrani sana mtazamaji wa TV kuendelea kuwa nasi tunaendelea taarifa ya habari ambapo sasa ni habari za masuala ya uchumi na habari za biashara kwa jumla wake tunaye Juma kapalato akitujuza kile ambacho kimejiri katika ulimwengu wa biashara Juma habari za usiku huu zote Benjamin Msinga lipi kubwa zaidi ni bei ya bidhaa hapa nchini Tanzania karibu sana uwanjani wako asante sana Hujamo mtazamaji na karibu katika habari zetu za biashara usiku ambapo serikali kupitia waziri wa uwekezaji viwanda na biashara Dr. Ashatu Kijaji amebainisha bei za bidhaa kwenye soko la ndani kuendelea kuwa himilivu huku bei za baadhi ya bidhaa hususan zinazotegemewa malighafi kutoka nje ya nchi ziongezeke kutokana na kupanda kwa bei ya malighafi katika soko la dunia ili bei zetu ziendelee kuwa himilivu na ziakisi gharama halisi ya uzalishaji na huku tukiendelea kuhakikishia mlaji anapata bidhaa nzuri lakini kwa bei ya uhakika serikali yetu inaendelea pia na jitihada mbalimbali za kutafuta masoko ndani na nje ya nchi yetu kwa ajili ya mazao na bidhaa mbalimbali zinazozalishwa hapa nchini kwetu Biashara kati ya Tanzania na Pakistani imeongezeka katika kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Juni 2021 mpaka Juni 2022 kutoka dola za Marekani milioni 163 mpaka dola milioni 223 ikidaiwa kuchangiwa na mazingira mazuri ya uwekezaji na fursa zilizopo nchini Tanzania. Last month we also launched Pakistan Mwezi uliopita tumezindua baraza la biashara baina ya Tanzania na Pakistan na makusudi ya baraza hili ni kuhakikisha tunatangaza na kuchukia biashara kati ya Tanzania na Pakistan So we are looking forward. This is actually democracy, you know, like we did. We all. Yote kwa jihu umechangiwa na demokrasia iliyopo. Mazingira mazuri upande wa biashara kwa Tanzania na ukiangazia kuwa ni nchi yenye amani na watu wake wako na ushirikiano wa kutosha kwa wawekezaji. Na wakulima nchini wameshauriwa kutumia wataalamu mwelekezi katika kulima kilimo cha zao la vanila ambacho ni moja ya zao linaloweza kuinua kiuchumi na uchangia katika pato la taifa. Lakini mimi niliamini, kwa hiyo nikaamua nianze, nianze kwanza nikiwa kule kule. Kwa hiyo na shamba langu lipo kule Kwimba na kwa sasa uh, nilipata bahati ya kukutana na bwana Simon mjini leo Dar es Salaam. Kwa hiyo tunasema tuna mengi sana ya kuongea karibuni sana vijana mjoko mtaani hizo changamoto za mitaani mwachana nazo kutumizwa kutumizwa kuvuta bangi hizo mwachana nazo kazi zipo mkiona bwana Simon kuja kuambia wana Dar es Salaam kwamba yawezekana kulima vanila Dar es Salaam na mikoa jirani yote uh, na Dar es Salaam na kwa ni kwa ujumla mwisho habari za biashara kwako Benjamin Mzinga Shukrani sana uh, kwa taarifa za biashara mbona za wala vanila asante Sa sana shukrani sana Tazamaji wa ITV tunapata mapumziko mafupi baada hapo tutarejea tena itakuwa ni habari za michezo na burudani tafadhali endelea kwa nasi usiondoke yako mazuri yanakuja Na michezo na burudani sasa nami Sebastian Kolo kuelekea mashindano ya kanda ya tatu ya mchezo wa kuogelea atakayofanyika mwezi Novemba jijini Dar es Salaam mwongozi wa chama cha mchezo huu amesema licha ya kufanya maandalizi ya kuwa wenyeji pia amefanyika maandalizi mazuri kwa timu ya taifa ili kubakiza vikombe nchini Mashindano ya kanda ya tatu yanajumuisha nchi kumi ambazo ni za East Africa uh, kuongeza 
uh, Djibouti, Eritrea, Ethiopia zote zina form kana zone 3. Alafu tutakuwa na invite kutoka kana zone 4 ambao kuanzia hii kwa mfano kama sisi tulivyoalikwa Zambia mwaka huu kuona wao tutawaalika kwa ujumla wao na kutoka kanda nyingine ambao wata confirm kuhudhuria. Timu ya Kagera Shuge imefanya mazoezi katika uwanja wa huru leo kujiandaa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Azam FC utakaopigwa Azam Complex Jumatano usiku. Isa ndoke jana ripoti. Msimu mpya umeanza hivi leo lakini hawa ni Kagera Shuge ambao wanajiandaa na mechi yao ijayo. Wanacheza dhidi ya Azam FC kule Azam Complex lakini wao wamejipangaje? Tuwasikilize. Tunawaambia kwa usajili ambao tumeufanya wategemee kitu tofauti na mwaka jana. Japo ligi ni ngumu sa, safari lakini tumejipanga kuperform sana safari kwa usajili ambao tumeufanya. Tunaamini kabisa katika timu nne za juu na sisi tutakuwa miongoni mwao. Ni kuona kama timu ya Hagari inafanya vizuri kiu moja kitimu. Sima mimi binafsi lakini kia muhimu ni timu. Ajili timu ni kubwa kushinda mchezaji. So naamini kwa experience yangu na tukishikana vizuri na wachezaji na umoja wetu tafanya vizuri na malengo yetu ni kufanya vizuri msimu huu. Mwanzo tumejipanga tuko vizuri na tunajua kwamba ligi ya msimu huu kidogo itakuwa tight kiachana na mwaka jana jinsi ilivyokuwa ngumu na mwaka utakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo natakiwa uwe fit, umejipanga uko vizuri kama ulivyoona tumefika jana kutoka Kagera tu katika uwanja huu kwa maandalizi zetu ya mchezo wetu wa Jumatano. Mechi tapigwa Jumatano katika dimba la Azam Complex Dar es Salaam. Kutoka jijini Dar es Salaam mimi ni Isa Ndokeji wa ITV. Asante Dokeji huko Burundi ligi kuu nao imeanza ya, ya mwaka 2023 imezinduliwa rasmi Agosti 12 huko vilabu 16 vikishiriki Bale na Vimana iko kule na taarifa zaidi ule ufunguo ligi kuu hiyo ni ule uliopigwa kwenye dimba la Ndwari hapa mjini Bujumbura kati ya Vitalo dhidi ya Burundi Sport Dynamic uliomalizika kushindwa Vitalo wa bao moja kwa nunge tulicheza mpaka mwisho hatukunana tuje decourage tulicheza mpaka tukamaliza machi mibadilisha wazuri wachezaji wenye walikuwa wamechoka nikatia wa mpya wakaleta nguvu na njoo tukafunga nadhani mwa wote mmeona kama machi haikwenda vizuri ni bahati lakini vijana walijaribu kuchipanga kama kitu wamefundishwa wamejaribu kucheza kama kitu wamefundishwa michuano mingine iliyopigwa ni pamoja na Buya City kulazwa nyumbani na Lemesage ngozi mbili moja mafandi wa Rukenzo wakawafunga Flambodi Santre bao moja kwa sifuri Inter wakimbiaji zaidi ya 1000 wanatarajiwa kukimbia kwenye mbio za hiari za Mwalimu Nyerere ambazo zitafanyika tarehe mosi mwezi Oktoba Wilani Butiama mkoa ni Mara Pia mbio hizi zinalenga kuanzisha za ojipia la utalii kupitia michezo na kukusanya michango ya fedha za hiari kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya makumbusho na vituo vya malikale vya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere na historia kwa ujumla ambao unaratibiwa na makumbusho ya taifa Bahati nasibu ya tatu mzuka memkabithi zawadi ya shilingi milioni kumi. Imano Joseph Simfuku ya mkazi wa muanga mkua ni Kilimanjaro. Hamesema atamuongezea mtaji wa ufugaji baba yake mzazi. Tazifanya biyachala. Kidogo hafu nyingine na ipereka kwenye kulima. Mwana ni mesumbuka sana kwenye kulima. Saizi nitalima hata nisipo tegemea mvua. Mwana nitanua pampu ya maji. Nitalima vizuli na nitapata kile na hacho kitaji ndani ya mwe wangu. Tamati habari za mchezo na burudani siku huu Benjamin. Sebastian Kolowani kushukuru sana usiku mwema. Nawe pia. Asante mtazamaji wa ITV. Karibu katika swali letu kwa majoto ambapo leo hii lina hoji. Kumalizika uchaguzi wa Kenya. Je, kuna cha kujifunza kwa Watanzania? Na kabla kuhitimisha taarifa yetu ya habari tuangalie tena muktasari wake. Rais Sekemea maafisa uhamiaji wanaoendekeza rushwa na kupoteza kasi ya uwekezaji kutoka nje. Wananchi kijiji cha Kilimani mashariki Rufiji walalamikia ardhi yao kuuzwa bila kushirikishwa. Na katika michezo chama cha kuogelea cha Tamba kujipanga kubeba vikombe mashindano ya kanda ya tatu. Na mtazamaji wetu wa ITV karibu katika akibonzo cha leo kama kilivyoandaliwa na msanii Nathan Mpangala. Mtu kwao. Mtu kwao. Mtu kwao.
Shukrani sana mtazamaji wa TV kuendelea kuwa nasi tamati taarifa ya habari kwa usiku huu leo na kwa niaba wale wote ambao wameshiriki kutetea taarifa hii habari tunasema hatuna la zile tunakutakia tu utazamaji ile muhimu pindi inavyofuata na kipindi kinachofuata hivi sasa ni dakika 45 mimi ni Benjamin Mzinga asanteni